gentlemen, welcome and a very, very warm welcome. It's a beautiful evening. Red Giant Movies, Uday Nidhi Sal Navargar Varangum. RT Teamworks and Vishnu Vishal Studios, Thayaripil. Vishnu Vishal in Katta Gusti. Ladies and gentlemen, the audio and trailer launch. Well, beautiful on our release date, the 2nd of December, just around the corner and we are supremely excited. Vennila Kabadi Guru Varangum, Jeeva Varangum, Sami Bhattala Vandu Uru Maasana Update, Lal Salam Varangum. நம்மளுடைய படம் கட்டா குஸ்தியாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் படம் தான் இதெல்லாம் பண்ணி ஒருத்தர் வந்து மக்கள் மதியில் நீக்காத இடம் பிடிச்சிருக்காருனா அது வேறு யாருமே இல்லை எனக்கு பிடிச்ச உங்களுக்கு பிடிச்ச நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச விஷ்ணு விஷால் அண்ணன் தான் ஒரு பெரிய கைத்தல் கொடுக்கலாம் விஷ்ணு விஷால் அண்ணனுக்காக ஸோ இன்னைக்கு இந்த ட்ரெய்லர் அண்ட் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு நம்ம எல்லாருமே ரெடியாக இருக்கும் ஐயோ ரெடி பாலா கண்டிப்பாக நான் ரெடி எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா இப்போ இந்த மேரேஜ் பத்தி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன அதாவது ரெண்டு வித்தியாசமான மனிதர்கள் மனங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழ ஆரம்பிக்கணும்னா என்ன மனநிலையை வாழ்வாங்க நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா எனக்கு நான் நிறைய லவ் பண்ணிருக்கேன் நானே லவ் லவ் பண்ணும் அப்படியா எனக்கும் லவ் பண்ணி மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ரியலி ஆமா நான் லவ் பண்ணா அந்த பொண்ணு வேற யாருக்கூட மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்ப ஏற்பட்ட சுச்சுவேஷன் நாங்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் எங்கள்ட்ட போய் எல்லாம் கேட்குறீங்க இதை பத்தி நான் எதுவுமே அதிகமா பேசுறதா இல்லை அடுத்தபடியாக நமக்காக ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஃப்ரம் ஆர் ஜஸ்டின் பிரபாகன் அவர்கள் ஹூ இஸ் த மேன் ஆஃப் தி அவர் இன்னைக்கு இந்த அற்புதமான ஆடியோ லான்ச்ல அடுத்த பாடல் நம்ம எல்லாருமே பார்க்க போறோம் அண்ட் இதை பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக ஆர்ஜி இது உங்களுக்காக இந்த மேடையில் அந்த அற்புதமான பாடலோட லெட்ஸ் வெல்கம் சுனிதா அண்ட் ஆர்ஜி
யார் நம்ம எல்லாருமே அந்த அற்புதமான திரைப்படத்தை நான் அந்த ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்காக காத்துட்டு இருக்கோம் நான் அது யாருடைய முன்னிலையில் இங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஐந்து பெண்களை இப்போ நான் இந்த மேடையில் வெல்கம் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இந்த திரைப்படம் ஒரு உமன் சென்ட்ரிக் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு திரைப்படம் பெண்களை முன்னிலைப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் ஸோ ஐம் கோன் ஹேவ் தி சூப்பர் ஸ்ட்ராங் தி சூப்பர் காட்ஜியஸ் அண்ட் இன்னைக்கு த ட்ரெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஜெரஸ் ப்ரொடியூசர் ஐம் கோன் ரிக்வஸ்ட் அர்ச்சனா கல்பாதி மேம் டு ப்ளீஸ் ஜாயின் இஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் கணக்கான ஒரு முத்திரை கண்டிப்பாக உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு எவ்ரி சிங்கிள் டே ஷீஸ் அன் அமேசிங் மாம் அண்ட் அமேசிங் டாட்டர் அண்ட் அற்புதமான ஒரு இயக்குனர் டைம் ஃபார் ஆஸ்ட் புரா ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் ஃபார் ஆர் டியரஸ்ட் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பிளீஸ் ஜாயின் இஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் ஒரு சில பேருடைய திரைப்படத்தின் கிராஃப் பார்த்தோன்னா வியப்பாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிராஃப் ஆஃப் அன் ஆக்டர் பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பாக வியப்போம் என்றால் அது ஆர் டியரஸ்ட் ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி அவர்கள் தான் திரைப்படத்தின் ஹீரோயின் அண்ட் அன் அமேசிங் அண்ட் ஆக்டர் லெட்ஸ் வெல்கம் ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி டு பிளீஸ் ஜாயின் இஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் a strong personality in his sports la tanakenu oru per let's welcome the supremely talented the supremely gorgeous and true inspiration jwala tukatta avargal avar in the media convener ay cream ungalude aithurmana kargoshudran and as a sports woman we have a, a very very strong person here with us and one more very very important person na in the media ku welcome panna poren in the thirepadathin iyakunar selva ayyavu avargalude manevi சந்திரா செல்லாதுரை அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்க போகிறோம் முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆல் டூ சோ மெனி திங்ஸ் ப்ரொஃபஷனலி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஹோம் மேக்கராக தன்னுடைய குடும்பம் அதற்கு முன்னிலை கொடுத்து இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் உமனாக நாம் பார்க்கக்கூடிய சந்திரா செல்லாதுரை அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தடல் அவங்களுக்காக என் அமேசிங் ஹோம் மேக்கர் இயக்குனர் என் மனைவி அண்ட் பை ஹர் செல்ஃப் அ சுப்ரீம் பவர் இந்த மேடையில் இந்த ஐந்து சக்திகளுக்கு முன்னாடி தான் இன்னைக்கு அந்த ட்ரெய்லர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இஃப் யூ கை சேவ் தி ஆக்ஷன் வி வில் கோ ஹெட் வித் திஸ் ஓகேங்களா அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கலாமா ஆ ரைட் லெட்ஸ் கோ அட் த்ரீ டூ அண்ட் ஒன் இனிமேல் பொண்ணு பார்க்க போகிறதுல என்ன கூப்பிடாது மாப்பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இந்த ஜென்மத்தில் ஆகாது கண்டிஷன் போடுறா கண்டிஷன் தூக்கி கிடைச்ச பார் பொண்ணாக இருந்தால் போதும் தூக்கிட்டு போயிடுறானுங்க ஆயிரம் பொய் சொல்லி கல்யாணம் நடத்தலாம் சொல்றாங்க நம்ம சொல்ல போறது ரெண்டே பொய் தான் தமிழ்நாட்டு பசங்க மாதிரி அப்பாவை பசங்க எங்கேயும் கிடைக்க மாட்டாங்க பொம்பளைங்களுக்கு தான் அது ஆனா ஆம்பளைங்களுக்கு அதுதான் லாஸ்ட் நைட் ஏன்னா அன்னையோட வாழ்க்கை பொம்பளைனா இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு சொல்லிட்டே இருப்பீங்க சும்மா சும்மா பொண்டாட்டிய முறைச்சு பாக்கணும் அவங்க லேச முறைச்சா நாம நல்லா முறைக்கணும் தேவையில்லாமல் <laughs> எல்லாருக்கும் வணக்கம் ட்ரெய்லர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கா அதான் கேள்வி கேட்கணும் உங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் பிடிச்சிருக்கா நல்லா நல்லா கை தட்டுங்க இது இந்த மாதிரி மேடையில் நிற்கும்போது தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் ஆனால் அவ்வளோ கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த இந்த படத்தில் சத்தியமா ஸ்மால்னு சொல்ல முடியாது இவ்வளோ நல்ல ரோல் கொடுத்ததுன்னு செல்லாசருக்கு முதல்ல என் டெரெக்டர் 
I loved working with you, sir. I loved working with you. I actually covered the Munadi. I met Challa, sir, in Vishnu sir's office. At that time, lo, ide padto da work le da erundu the. Apa he had told me, oru chinnna just madri sunda. At that kadhi ke, in that kadhi ke, nare vithyasu erukanda. Essence same tha. At that time, lo, enna le ido panna mudiyile, mudiyadu ne na nenshe. Adukapro, they they went to another heroine also, I think, in between. But finally. ஏன் தலையில் இது எழுதி இருக்குது காட்டா குஸ்தியில் நான் தான் வரணும்னு எனக்கு எழுதி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அந்த படம் லாஸ்ட்டு தங்கா சாரும் விஷ்ணு சாரும் செல்லா சார் ஆஸ்மி டு டூ திஸ் அண்ட் ஐ ஆம் சோ கிளாட் ஐ எம் சோ கிளாட் ஐ குட் பி யோர் கீர்த்தி வெல் இட்ஸ் அ பிக் டே ஃபார் அஸ் அண்ட் அவர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃபார் மீ Uh, i'm the new member of the family and to see uh, all the directors who vishnu's worked with uh, you know coming up and speaking such great things about vishnu has been very heartening so i would like to thank the whole team and wish them good luck tandrama ninga solunga actually naanga next level ku ponom abdina abindrada taandi chair kaga naanga kandipa idu vandu ரொம்ப நல்லாவே பண்ணணும்னு செல்லா வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க அது சார்க்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அவரை எவ்வளோ கலாச்சிருக்காங்க ஐ திங்க் ஸோ ஸோ எனிவே எல்லோரும் நல்லா ரசிப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் first vishnu uh, in the parthapati solum bodu uh, he spoke so confidently he said uh, i am extremely confident apdi no trikita avlo positive ana or belief about the film irundathu when i spoke to him and when i see this now i can understand what he was saying it looks like a fun ride uh, something intriguing something curious and um, it's a very very big thing i think it needs to be really applauded that heroes stand behind content today whether they are important or not it's the content that's important other one the or hero nambi or a heroine they should be so secure that they're able to give an equal part in the film so uh, if so if a hero is able to do that that shows how secure he is about his place so i really need to congratulate you on that and uh, i wish the director all the very best because i feel it uh, seems like um, very commercial very happening very present ipo irukra pulse irukra maadhiri kandipa trailer la theriyudhu so uh, all the very best sir and uh, to the whole team thank you so much ma'am archana kalpathi ma'am இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அண்ட் விஷ்ணு யூ நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கீங்க எல்லாம் தெரியுது அப்படியே செலவு எல்லாம் ஃப்ரேமில் ஐ திங்க் இட்ஸ் கோண்ட் பி அ வெரி பிக் ஃபிலிம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆல் தேடிஸ் ஜாயின் ஆன் ஸ்டேஜ் தேங்க் யூ ட்ரெய்லர்லாம் ஜாலியாக பார்த்தாச்சிக்கா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் யாரை கூப்பிட போகிறேன் சொல்லிட்டு எனக்கே வந்து நான் இவங்களை கூப்பிட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஒரு ஜாலியாக இருக்குது அப்படியா ஏன்னா எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸோட இன்ஸ்பிரேஷனே சொல்லலாம் அண்ணனை பற்றி சொல்லணும்னா வந்து அண்ணன் வந்து சமீபத்தில் கூட வந்து ஒரு படம் வந்து ஹீரோவாக பண்ணி மக்கள் மத்தியில் வந்து நல்ல வரவேற்பை பெற்று அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடியோ லான்ச் ப்ரெஸ் பீட்னாலே எல்லோரும் ஒரு வாங்க பார்ப்பாங்க அண்ணனே வந்தாங்க பாருங்கள் பாதி முடிக்கிறதுக்கு இல்லை அண்ணனே வந்தாங்க ஏன்னா அண்ணனுக்கு தெரியும் தம்பி யாரை கூப்பிட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ லேட்ஸ் வெல்கம் ரெஜென்ட் மூவிஸ் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் அனஸ்டே பில்டப் விடுறதுன்னு தெரியும் அதனால் நான் வந்துட்டேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் விஷ்ணு வந்து என்கிட்ட ஒரு சின்ன ப்ரெஸ் மீட்டிங் தான் சொன்னாப்புல எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை வாழ்த்துக்கள் விஷ்ணு ரவி பிரதர் கங்கராஜ் வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை இந்த படத்தோட கட்டா குஸ்தியுடைய திரைப்பட குழுவினர் ஐஸ்வர்யா விஷ்ணுவோட ஃபேமிலி இயக்குனர் செல்லா வந்திருந்த அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்கள் இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் நிறைய பேச போகிறது இல்லை நான் அவ்வளோ பேசுகிறேன் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை ஆகிடு நிறைய உண்மையை சொல்லிடுறேன் விஷ்ணுவோட என்னுடைய ட்ராவல் விஷ்ணு வந்து நானும் விஷ்ணுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைமில் தான் ஃபிலிம் குள்ளே வந்தோம் வெண்ணிலா கபடி குழு வந்து டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டென்னா டூ தௌசண்ட் நைன் அப்போ தான் நானும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மு தயாரிப்பு என்னை விட ஆக்சுவலாக நடிப்பில் விஷ்ணு சீனியர் விஷ்ணு வந்து நீர்ப்பறவைனு ஒரு படம் பண்ணோம் நானும் சீனு சார் அப்போ நான் அந்த ஷூட்டிங்லாம் பார்க்கறதுக்காக போவேன் அப்போ நான் வந்து வெறும் தயாரிப்பாளர் தான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் நடிக்கவே வந்தேன் இப்போ நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் 
ரீசெண்டாக லவ் டுடே மிகப்பெரிய வெற்றி அதுக்கு இந்த நேரத்தில் அர்ச்சனாவுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் படங்கள் பண்ணிடுவோம் நான் அந்த இயக்குனர் கிட்டேயும் ப்ரொடியூசர் கிட்டேயும் கேட்டே இருப்பேன் எப்போ காட்ட போகிறீங்க எப்போ காட்ட போகிறீங்கன்னு நிறையா இயக்குனர்களும் தயாரிப்பாளர் சொல்லுவாங்க இன்னும் ரெடி ஆகலை சார் ரெடி ஆகலை சார் அப்படின்னு ரிலீஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி காட்டுவாங்க ஏன்னா நம்ம எதுவும் சேஞ்சஸ்லாம் சொல்கிறா அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஒரு சில தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு சில இயக்குநர்கள் ஒரு சில நடிகர்கள் மட்டும்தான் படத்தை தைரியமாக காட்டுவாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த படத்து மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை இப்போது எனக்கு தைரியமாக நேற்று படத்தை விஷ்ணு காட்டிட்டாப்பில் நான் நேற்று நைட்டே ஃபோன் பண்ணி விஷ்ணுட்ட சொல்லிட்டேன் படம் சூப்பராக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் பயங்கர ஹிலேரஸியாக இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நேற்று நைட்டே விஷ் பண்ணிட்டேன் வாழ்த்துக்கள் விஷ்ணு அண்ட் வாழ்த்துக்கள் செல்லா எனக்கு தெரிஞ்சு விஷ்ணுவும் செல்லாவும் டெய்லி வீட்டில் தர்மாடி வாங்குவாங்க போல இருக்கு அதை பயங்கரமாக ரசித்து உணர்ந்து அதில் ஒரு ஒரு சீன் இருக்குது ஹீரோயின் வந்து ஒரு திண்ணையில் உட்காந்துட்டு அவங்க சுற்றி ஒரு ஒரு ஏழு டெய்லி லேடிஸ்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க விஷ்ணு வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து விஷ்ணுவோட இந்த படத்தில் வந்து தாய்மாமா வந்து இவர் கர்ணாஸ் நடிச்சிருக்காரு அந்த சீன் பயங்கர இளையரசாக இருக்கும் தேட்டரில் கண்டிப்பாக எல்லாருமிக்கும் எல்லா கணவன் மனைவிகளுக்கும் அது அந்த சீன் கனெக்ட் ஆகும் அதை பேச ஆரம்பிச்ச பிரச்சனை எனக்கு அதையெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் வாழ்த்துக்கள் விஷ்ணு அண்ட் வாழ்த்துக்கள் ஐஸ்வர்யா அப்புறம் வாழ்த்துக்கள் ச இயக்குனருக்கு வாழ்த்துக்கள் மியூசிக் டைரக்டர் அவர் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய விஷஸ் அண்ட் எங்களையும் ரிஜாயின்ட்டையும் நான் எவ்வளோ கெஞ்சினேன் விஷ்ணுட்ட நீ ஏன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு விஷ்ணு என் படத்தையே எனக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும் டைம் இல்லை அப்படின்னு அப்புறம் இல்லைன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து என்னோடய ட்ராவலில் ரிஜாயின்ட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்காக இருந்திருக்கு அதனால் இந்த படத்தில் நீங்களும் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னாப்பில்ல அதெல்லாம் நீ சொல்லிவிடு நான் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் தான் ஏதோ எல்லா படத்தையும் போய் போய் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இதான் உண்மை விஷ்ணுக்காக இந்த படத்தில் நாங்கள் கூட நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறோம் டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த வருஷத்து ஒரு முதல் ஹிட்டு எஃப்ஐஆர் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமைஞ்சது அந்த எஃப்ஐஆரையும் ரெட் ஜெயண்ட்டுக்கு கொடுத்த விஷ்ணுவுக்கு நன்றி இந்த நேரத்தில் வந்த அனை அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் தேங்க்யூ நம்ம ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்றோம்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அப்படினா அது ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அவர்கள் தான் டுடே ஒரு மிகப்பெரிய விழாவின் ஒரு நாயகனாக இருக்காரு லெட்ஸ் வெல்கம் தி நியூலி மேரிட் அண்ட் தி சூப்பர் ஹாப்பி ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய காயத்தோட இந்த திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் உங்களுக்காக இந்த மேடையில நல்ல அன்பான வாழ்த்துக்கள் விஷிங் யூ a very very happy married life married life la super ah poitt iruka sir nalla poitt iruka சூப்பர் சார் இப்போ கல்யாணத்துல குஸ்தி இருக்கும் அப்படின்னு லாஸ்ட் லைன்ல சொல்லியிருக்காங்க இல்லீங்களா உங்க லைஃப்ல அந்த குஸ்தி ஆரம்பிச்சிருச்சா இல்ல இல்ல இந்த படம் எனக்கு கரெக்டா மேரேஜ் மூடி இருக்கும் இந்த படம் பேக்ரவுண்ட்ஸ் பண்றதுக்கு நல்லா ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்லா போயிட்டு இல்ல உங்களுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குல்ல ஒரு பக்கம் வந்து பண்ணையாரும் பத்மினியும் அதுல வந்து அந்த உனக்காக பிறந்தேனே அப்படின்ற ஒரு பாட்டு அந்த மாதிரி தஸ் ஆல்வேஸ் ரொமான்ஸ் தஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பாண்டிங் ஃபார் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு எப்பாவது ஒரு லவ்டு ஒன்னுக்கு ஒரு பாட்டு டெடிக்கேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய பாடல் அதில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மியூசிக்கல்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஹவு பியூட்டிஃபுல் இஸ் ரொமான்ஸ் இன் யோர் லைஃப் அண்ட் இந்த படத்தோடைய பாடல்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இப்போ எனக்கு ஒரு கம்போசராக வந்து இப்போ இந்த லவ்வாக இருக்கட்டும் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அது ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் எல்லாமே ஸோ இந்த படமே எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் ஸோ எனக்கு மேரீடாக இருக்கிறதுக்கும் இந்த படமும் எனக்கு எனக்கு ஐ எம் லேர்னிங் சம்திங் ஸோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா செல்ல சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் பழகிற மாதிரி ஆகிட்டார் ஒரு இந்த இந்த படத்தில் தான் ஸ்டார்ட்டு ஸோ ரொம்ப நாள் ரொம்ப கம்ஃபர்ட் விஷ்ணு சார் வந்து ஒரு நிறையா இன்ஸ்பைர் ஆனே அவர்கிட்ட மெயினாக வந்து இப்போ நான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கூல்லாம் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ஸோ எல்லாத்துலேயும் அவர் அவர் கொடுக்குற எஃபோர்ட் அது வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் அதே அப்போ நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட் படம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அதை டவுன் பண்ணுறது அது எதுவுமே இல்லாமல் எவ்ரி
எல்லாரும் வந்து நம்ம படத்தை பற்றியும் விஷ்ணு விஷாலனை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இப்போ வந்து என்னென்னா வந்து ஒரு ஜாலியாக ஒரு எனர்ஜியான ஒரு விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இங்கே வந்து ஒருத்தர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க அவங்க அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா வந்து எப்படி ஒரு படத்துக்கு வந்து எடுத்துனே டப்பிங் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி எல்லா படத்துக்கும் அண்ணனுடைய பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அண்ணனுடைய பாடல் இல்லாத படங்களே சமீபத்தில் வர மாட்டேது ஏன்னா எல்லா படத்துலையும் அண்ணன் ஒரு பாட்டு பாடிறாரு ஸோ இந்த படத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டாக்குஸ்திலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் சாங் பாடியிருக்காரு அந்த பாட்டை வந்து நமக்காக இங்கே பாட வராரு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஃபோக் மாலி ஆண்டனி தாசன் அண்ணன் ஸ்டே Let's go. Let's go. Let's go. Yo Chennai make some noise. Yeah. Yeah. Let's go. Yo. Woo. Ah. Uh. Mike Morgan night or night. Mike Tyson aaya pata. Kitta vande moda pata. Kutta vande kada kadipa. ஒரு <laughs> 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 நீங்க அண்ணன் நடிச்ச படம் ஜீவா நீங்க ஓகே சொன்னா கூட்டு போவா கோவா அண்ணன் நடிச்ச படம் எஃப் யாரு எனக்கு உங்களை விட்ட வேற யாரு அண்ணன் நடிச்ச படம் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி ஓகே சொன்னா எங்க அப்பா அம்மா கூட்டு வந்து சம்மந்த பேசணும் இப்ப உங்க முன்னாடி அவங்க சொல்லுவாங்க பதிலுக்கு அண்ணன் நடிச்ச படம் மாவீரன் கிட்டு கீழே வந்தோம் இருக்கா திட்டு அதானே சரி ஓகே நான் விட்டுக்கிறேன் விடுங்க மேடம் தேங்க்யூ என்ன மேடம் நான் ஏதோ உங்களுக்கு பொக்கே பிரசன்ட் பண்ண மாதிரி தேங்க்யூன்றீங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆர்த்த அர்த்தம் ஒரு கவிதை சொல்கிறேன் மேடம் இந்த காலத்து பசங்களை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கீங்க தெரியுமா டி யூ நோ தமிழ் ஆ ஓகே ஐயோ எனக்கு ஏதோ பாருங்க டப்பிங் கொய்த்து படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது எனக்கு எனக்கு தமிழ் தெரியும் மலையாளம் அறியும் தெலுங்கு அறியும் தக்காளி அறியும் வெங்காயம் அறியும் ஆள் அறியும் ஸோ எந்த எந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க பரவாயில்ல நான் பேசுவேன் உங்களுக்காக ஸோ இந்த காலத்து பசங்கள் வந்து உங்களை உங்கள் மேலே வந்து எவ்வளோ அன்பாக இருக்காங்கன்னா உங்களுடைய படம் பொன்னியின் செல்வன் பார்த்துட்டு கடலில் குச்சிட்டானுங்க கடலுக்குள்ளே நீங்கள் இருப்பீங்களான்னு பார்க்கறதுக்குனே ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களை பசங்க வந்து அவ்வளோ தேடுறானுங்க எங்கள் ஏரியாவில் ஒரு பையன் ஜெகமே தந்திரம் பார்த்துட்டு திருட்டு பாஸ்போர்ட்டில் லண்டன் போனான்னு பிளான் பண்ணான் கடைசியில் பார்த்தா மீன மக்கள் அடிபட்டு அப்படியே ஆஃப் வேலை இறங்கிட்டான் ஸோ இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது அவ்வளோ நீங்கள் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குங்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஸோ மொரட்டு சிங்கிள் பசங்க சார்பாக சில கேள்விகள்லாம் நான் உங்களுக்கு வச்சுருக்கேன் கேட்கலாமா ஆ ஓகே கேட்டுடுங்க ஓகே நான் கேட்கறதுக்கெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லணும் மேடம் 
ஓகே மேடம் உங்களுக்கு ரக்கட் பாய் பிடிக்குமா இல்லை சாக்கோ பாய் பிடிக்குமா இல்லை என்ன என்ன மாதிரி இருக்கு இந்த ஹோட்டல் ரூம் பாய் பிடிக்குமா சரி ரக்கட் இல்ல ரக்கட் ரக்கட் தானா என்ன வை வைன கேள்வி கேட்டா நான் எப்படி இல்லங்க ஒருத்த வந்து ரொம்ப பல்லியா இருக்க அந்த பையன் அவன் வந்து ரக்கட் ஆகணும்னா ஒரு ரீசனிங் இருக்கணும் இல்ல ஏன் அவங்களுக்கு ரக்கட் பாய் பிடிக்கும்னு இல்ல அப்படி எது இல்ல சார் மாதிரி அப்படி ஓ சார் மாதிரி ரக்கட் பாய் சார் நீங்க தான் அப்போ வந்து அடுத்து ரக்கட் பாய் ஆர்க்கணும் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் பா ஓகே மேடம் உங்களுக்கு லவ் மேரேஜ் இன்ட்ரஸ்டா இல்ல அரேஞ்ச் மேரேஜ் இன்ட்ரஸ்டா மேரேஜ்க்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல நெக்ஸ்ட் மேடம் அப்போ என்னோட அப்ளிகேஷன் எல்லாம் வேஸ்டா கொளுத்திரின்ற கொளுத்திரா நான் போகிய கொண்டாடுறேன் கொளுத்திரின்னு இருக்கேன் சரி ஓகே அடுத்து இது இந்த கேள்வி எனக்கு பயங்கரமான கேள்வியா இருக்கும் ஜிம்முக்கு போய் பாடி வளர்க்கிற பசங்க பிடிக்குமா இல்ல கரண முரடா தாடி வளர்க்கிற பசங்க பிடிக்குமா தாடி வளர்க்க பசங்களும் பிடிக்கும் இன்ஸ்டா ரீல் பண்ற பசங்க பிடிக்குமா இல்ல என் லவ்வர் விட்டு போயிட்டான ஸ்டேட்டஸ் வச்சு ஃபீல் பண்ற பசங்க பிடிக்குமா எனக்கு சத்தியமா சொல்ற இங்க நின்னுட்டு அது கேக்கு இன்ஸ்டா ரீல் பண்ற ஓ பக்கத்துல வர மேடம் நான் வர மேடம் ஐயோ இப்பதான் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் ஆமா இது 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 கேளுங்க மேடம் இன்ஸ்டா ரீல் பண்ற பசங்க பிடிக்குமா லவ்வர் விட்டு போயிட்டாங்க ஸ்டேட்டஸ் வச்சு ஃபீல் பண்ற பசங்க பிடிக்குமா ஓ ரெண்டுமே பிடிக்காது சாரி அப்ப என்ன மாதிரி பசங்க பிடிக்கும் இல்ல எனக்கு இந்த இதோட ஆன்சர் தெரியாது நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கா மேடம் உங்களுக்கு நான் கேட்கறேன் இந்த கேட்டகரி பிடிக்கும்னு பாருங்க ஒல்லியா கோட் போட்டுட்டு அப்படியே ஸ்டைலா Black and white cute அப்படியே ஆம்ஸ் எல்லாம் இல்லாம லைட்டா வந்து அப்படியே ஃபேட்டா ஐ ஆடட் समथिंग நீங்க கேக்கல என்ன மேடம் இது ஒரு சாம்பார் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन லாஸ்ட் क्वेश्चन லாஸ்ட் क्वेश्चन ஆமா மேடம் இது ஆட் பண்ண நீங்களே நான் சாம்பாரா வச்சிட்டு இருக்க ஆட் பண்றதுக்கு மேடம் ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் மீ ஐ ஆஸ்க் ஒன் क्वेश्चन ஆ ஓகே இந்த மாதிரி பசங்கள பிடிக்காதன்றீங்க ஒல்லியா அழகா கோட் போட்டுட்டு நல்லா வாரன பசங்கள பிடிக்குமா ஆமா கியூட்டா இருந்தா பிடிக்குமே கியூட்டா இருந்தா பிடிக்குமா थैंक यू மேடம் நீங்க ஆடி லாஸ்ட் பேமெண்ட் कंफर्म இருங்க மேடம் லாஸ்ட் ஹவர் கேலி இருக்கு அதாவது சட்ட போட்டு இன் பண்ற பசங்கள பிடிக்குமா இல்ல லுங்கி கட்டின ஏரியால ஃபன் பண்ற பசங்கள் பிடிக்குமா கரெக்ட்டா சொல்வாங்க நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கேள்வி கேக்குற பசங்கள பிடிக்காது மேடம் என்ன மேடம் இப்படி என்ன அசிங்கம் பண்ணிட்டீங்க மேடம் நான் கேக்கல மேடம் பின்னாடி டைரக்டர் தான் கேட்டா அவரே பிடிக்காத சொல்லுங்க அப்படியே நான் பயங்கரமா அவளை கேப்ப வர்ணிப்ப மேடம் என்ன மேடம் மேடம் கடைசியா கேக்குறேன் இவ்ளோ கேக்குறனே என்ன உங்களுக்கு பிடிக்குமா உயிர் உங்களுடைய தேவி மேடம் உயிர் உங்களுடைய தேவியா ஆட பாவீரி தெரியாம இருந்தீனே மேடம் थैंक यू மேடம் மேடம் ஒரே ஒரு சின்ன ஆசை லாஸ்டா சார் வந்து உங்க கூட படத்துல ஆடி இருக்காங்க உங்களுக்கு சின்ன பாட்டு நேத்து பாட்டு நேத்து நைட் தான் நான் கேட்டு வந்தேன் உங்க பாட்டுக்கு உங்க டான்ஸ் ஆடலாம் மேடம் சார் வந்த டான்ஸ் ஆடுறேன் சார் தான் நல்ல டான்ஸ் ஆடுவேன் சாரே கூப்பிடலாம் மேடம் வந்துட்டீங்களா அது அப்பா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியல பாலா அண்ணா நீங்க ஆடுங்கடா எஸ் கண்டிப்பா ஆமா இது உங்க ஒரு திரைப்படத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு அவங்களுக்கான ஒரு பாட்டு பட் நீங்க சேர்ந்து ஆட போறீங்க can we have the song please come on everybody ஓகே முக்கியமான <laughs> அவருக்கு என்னோடய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் வாக்கில் இந்த ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அந்த டைமில் வந்து கொரோனா ஸ்ப்ரெட் ஆகி லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க லாக்டவுன் போட்டாங்க நானும் ஊருக்கு போயிட்டேன் ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் ஊரில் தான் இருந்தேன் இந்த படம் நடக்குமா நடக்காதா கொரோனாவுக்கு அப்புறம் வந்து சினிமா இருக்குமா இல்லையா எதுவுமே தெரியல 
ஆனாலும் அந்த எட்டு மாதம் பத்து மாதம் வந்து எனக்கு மாதம் மாதம் சம்பளம் அனுப்பிகிட்டே இருந்தார் நான் கேட்காமலே அனுப்பிட்டு இருந்தார் நான் என் மேலே வச்ச நம்பிக்கையை விட அவர் என் மேலே வச்ச நம்பிக்கை அதிகம் இந்த படத்தில் வந்து நல்லபடியாக அமைஞ்ச மொதல் விஷயம் வந்து ரவி தேஜா சார் உள்ளே வந்தது ஒரு படம் வந்து எடுக்கிறது பெரிய சவால்னா அது ரிலீஸ் பண்ணுறது அதை விட பெரிய சவால் இன்றைக்கி ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னே எங்கள் யூனிட்டுக்கு பாதி டென்ஷன் குறைஞ்சிருச்சு அதனால் உதய் சாருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன்
இந்த மேடை வந்து எனக்கு ஈஸியாக கிடைக்கல அதுதான் வந்து இப்போ நான் ரீகேப்பாக பார்த்தேன் அண்டு என்னோடய முயற்சி என்னதாக இருந்தாலும் என்னை வந்து இது வரைக்கும் கொண்டு வந்த அத்தனை பேரும் இங்கே இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவங்க யாருமே என்னை நம்பலைன்னா நான் இந்த ஸ்டேஜில் எந்திருக்க மாட்டேன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்தோட டைரக்டர் சுசீந்திரன் ப்ரொடியூசர் ஆனந்த் அங்கேருந்து இன்றைக்கி இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ரவி தேஜா சார் வரைக்கும் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐம் வெரி இமோஷ்னல் அண்ட் வெரி தேங்க்ஃபுல் அண்டு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்னை வந்து ஒரு பெரிய தூணாக கை கொடுத்த உதய உதய அண்ணா சார் வரமாட்டேங்குது அண்ணா தான் வருது ஏன்னா படம் எடுத்துடலாம் ஆனால் அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்குறதுங்கிறது ஈஸி கிடையாது அந்த விதத்தில் வந்து உதயனா எனக்கு வந்து குலநெறி கூட்டம்லேருந்து பழக்கம் நான் வந்து அவர் ஆஃபீஸில் போய் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் அப்போத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் என்னை வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக நிற்கிறாரு என்கிட்ட வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் வருவேன் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு அதுக்கு மேலே என்னை உட்கார வைக்காதுன்னு கேட்டார் ஒன்றரை மணி நேரமாக உட்காந்துட்ருக்காரு ஸோ ஐ திங்க் தேட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் வி ஷேர் அண்ட் நான் எந்த மேடையில் எவ்வளோ சொன்னாலும் அதை பற்றாது அவர் வந்து எப்படி என்னை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் அவரை மீட் பண்ணதுலேருந்து எப்படி என்னை பார்த்தாரு இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு தம்பியாக பார்த்து என்னை வந்து அவ்வளோ கை கொடுக்குறாரு ஸோ ஐம் ரியலி ரியலி தேங்க்ஃபுல் உதய் நம்ம என்டையர் ஃபேமிலி அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் தேங்க்ஃபுல் டு யூ அண்ட் இது மறக்கவே மாட்டேன் எப்படி எனக்கு இங்கே வந்து உதய் நாவோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதே ரூபத்தில் வந்து ஒருத்தரை தெலுங்கில் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அது வந்து ரவி தேஜா சார் ஏன் தெலுங்கில் எனக்கு அவ்வளோ பழக்கம் யாரோடையும் இல்லை அவரை போய் மீட் பண்ணேன் என் ஒய்ஃப் ஜுவாலா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக அவங்களோட அவரோட கம்பெனியில் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க தான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது என்னென்னு தெரியல ஒரே மீட்டிங்கில் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்தது பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது உடனே நம்பினார் என்ன அப்போ எஃப்ஐஆர் கூட ரிலீஸ் ஆகலை ஸோ சார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது எஃப்ஐஆர் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு உங்கள் ராட்சஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் ரெண்டு மூணு படங்கள் பேர் சொன்னார் இதெல்லாம் பா சார் என் படம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இல்லை இல்லை நான் ஐ ரியலி லைக் கான்டென்ட் நான் சொன்னேன் சார் நான் மாசி ஹீரோ ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு அவர் நான் கான்டென்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னாரு ஸோ அப்படி தான் கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் என்ன அடுத்தது பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறேன் அவர் எஃப்ஐஆர் படம் பார்த்தார் மோகன்தாஸ் பார்த்தார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது சொன்ன உடனே நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு ஸோ எல்லாமே வந்து எனக்கு ஒரு ட்ரீம் மாதிரி நடந்தது அண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தது அண்ட் இன்றைக்கி இந்த படம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னா அது ரவி சாரோட சப்போர்ட் இல்லாமல் முடிவே முடிஞ்சிருக்காது என்னால் ஸோ தேங்க்யூ ரவி சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நிறைய பேர் என்ன நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் நான் பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு மார்க்கெட் ஒரு பட்ஜெட் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை நான் யாரையும் தப்பு சொல்ல அதுதான் சினிமா அதுதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ப பதிமூணு வருஷத்தில் அவர்கிட்ட நான் சொல்லும்போது சார் என் பட்ஜெட்டை மீறி பண்ணணும் சார் இது அப்படின்னு சொன்னேன் நோ ப்ராப்ளம் யூ டேக் கேர் அப்படின்ட்டாரு ஒன்றுமே கேட்கலங்க இது வரைக்கும் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை என்ன பட்ஜெட் எப்போ ரிலீஸு என்ன பண்ணுற என்ன கான்டென்ட் ஏதாவது காமி அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்றுமே கேட்டது கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேஜிக் மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது அவ்வளோ நம்பியிருக்கார் என்ன ஸோ என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீஸ் அ பிரதர் டு மீ ஃப்ரம் த தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி தேங்க்யூ ரவி சார் ஐ நெவர் ஃபோகேட் வாட் யூர் டூயிங் ஃபார் மீ என் லைஃப்பில் முக்கியமான விமென் பற்றி நான் கண்டிப்பாக பேசணும் இங்கே ஏன்னா நான் இங்கே வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு சொசைட்டியில் ஏதோ நாலு பேருக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரோட வாழ்க்கையில் பெண்கள் வந்து முக்கியமான காரணமாக இருப்பாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் என் அம்மா ரொம்ப முக்கியமான காரணம் நான் வந்து இங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்னோடய சிஸ்டர் அவங்க வந்து நிறைய பேர் தெரியாது ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் அதுக்கப்புறம் பிட்ஸ் பிலானியில் வந்து இன்ஜினியரிங் பண்ணி ஐஎம் பெங்களூரில் வந்து எம்பிஏ பண்ணி இன்றைக்கி வந்து இந்தியா வேர்ல்டோட டாப் கம்பெனி ஜேபி மோகனில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் வந்து எவ் எப்போவுமே என்னை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபினான்ஷியலியும் நான் படம் எடுக்கும்போது அவங்க தான் என்னை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க இல்லைன்னா என் லைஃப்பில் நான் இங்கே எந்திருக்க மாட்டேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என்னோடய பையனோட அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஒய
என்னடா வேலையில் வந்து உட்காந்துட்டோமே கம்ப்யூட்டர் மொழி தான் நம்ம ஆசையே கிடையாது அப்படின்ட்டு அப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒன்று நடந்தது சென்னையில் இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் அது வந்து போய் பார்க்கலாம்னு சொன்னால் நான் வந்து இல்லை முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை வா போகலான்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போனான் அண்டு அங்கே போய் உள்ளே என்டர் ஆகும் போது ராபின் ஊத்தப்பா வந்து ஒரு சிக்ஸ் அடித்தான் அப்போ பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அவன் என்னோடய ஜூனியர் நான் இரு இருந்துருக்கணுமே அங்கே அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் போய் அப்படியே உட்காந்தேன் உட்காந்துட்டு ரொம்ப அப்செட்டாக அப்படியே மேட்ச் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பின்னாடி ஒரே சத்தம் என்னென்னு திரும்பி பார்த்தா ரஜினி சார் வந்து ஃபேமிலியோடு வந்திருக்காரு அண்டு முன்னாடி பார்த்தா கிரிக்கெட் அங்கேயும் நான் ஃபெயிலியர் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா சினிமா அங்கேயும் நான் ஃபெயிலியர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த டூ செக் டூ மினிட்ஸ் தான் இங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன் நான் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டேன் வீட்டுக்கு போய் எங்கள் அப்பா முன்னாடி அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னாச்சு அப்படின்னாரு இல்லை இந்த மாதிரி தெரில எனக்கு லைஃப் நான் எம் அ ஃபெயிலியர் அப்படின்னு ஐ திங்க் ஐ மேக்கிங் மேக்கிங் யூ ப்ரௌட் அப்பா தேங்க் யூ ஸோ மச் இது என் அப்பா இன்றைக்கி சொன்னார் என்னென்னா லைஃப்பில் என்ன பண்ணாலும் ஃபுல் எஃபர்ட்டோட டெடிக்கேஷனோட பண்ணு யார் உன்னை கை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து கடைசி வரைக்கும் மறக்காத அண்ட் ஜஸ்ட் கிவ் யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ நீ வேலையில் இருக்கிற அங்கே போய் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் கொடு நாளைக்கு என்ன கிடைக்கிதோ அதை வச்சு என்ன பண்ணலான்னு யோசி அன்றைக்கி அப்பா அந்த சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் இப்போது நான் லால் சலாம் படத்தில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிரிக்கெட்டராக பண்ணுறேன் ரஜினி சார் கூட நடிக்கிறேன் இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில அண்ட் தேங்க்ஃபுல் டு எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக தருணத்துல <laughs> 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 வந்த உடனேவா உதகிட்ட தான் கேட்டேன் எப்படியா ஓகே ஃபென்டாஸ்டிக் அப்புறம் விஷ்ணு வந்து யா த்ரூ ஜுவாலா ஐ மெட் ஹிம் அண்ட் இமீடியட்டாக கனெக்ட் ஆகிட்டேன் வெரி வெரி பாசிட்டிவ் பர்சன் சின்சியர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸோ ரட்சசன் மை 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 ஃபேவரட் ஃபிலிம் ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு டூ இன் ரீமேக் இன் தமிழ் பட் முடியல அது அது வேறே அப்படி போயிடுச்சு அப்புறம் வந்து செல்லா இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு ஒரு யூனிக் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு சூப்பராக நான் சிரிச்சுட்டே இருந்தேன் சிரிச்சுட்டே இருந்தேன் ஒரு நல்ல கதம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஓகே முன்னாடியே சொன்னேன் அடுத்தது ரவி சீதாசரோட தான் பண்ண போறீங்க அப்படி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இல்லை என்ன நல்லா இருக்கும் ஸோ விஷ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் லக்ஷ்மி சூப்பர் யூர் அ வெரி குட் ஆக்டர் தேங்க்யூ உதய பிரதர் ஃபார் ரிலீசிங் த ஃபிலிம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் எனக்கு தெரியாது பயங்கரம் அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த தருணத்தில் பிக் பிக் தேங்க்யூ டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ இந்த அற்புதமான ஒரு விழாவில் எங்கள் கூட இருந்தது கேட்க